ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ജോയ് പച്ചക്കലയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പോർട്ടബിൾ ഗ്രാസ് മാറ്റാണ് പോർട്ടബിൾ ഗ്രാസ് മാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഉപയോഗമുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് നേരത്തെ എൻ്റെ ഗാർഡൻ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും എൻ്റെ ഈ കോർണറിൽ ഞാനൊരു ചെറിയ ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പ്ലാൻസൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെച്ച് അതിനടുത്തൊരു ചെറിയ കൊച്ചു പുൽത്തകിടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ പുൽത്തകിടി പെർമനൻ്റായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പുൽത്തകിടിയല്ല ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇടങ്ങളിൽ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് പോർട്ടബിളായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ താൽക്കാലികമായിട്ട് ടെമ്പററി ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഗാർഡൻ ഒരു ലോണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെറുത് ചെറിയ തരത്തിലുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും അതാണ് പോർട്ടബിൾ ഗ്രാസ് മാറ്റ് ഈ ഗ്രാസ് മാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഈ ഗ്രാസ് മാറ്റിൻ്റെ ഗുണം നമുക്ക് ഈ ഗ്രാസ് മാറ്റ് നമുക്ക് എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാം ചുരുട്ടി എടുക്കാം റോളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കാം അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ഗുണങ്ങൾ ടർട്ടിൽ വൈൻ എന്നുള്ള ഒരു ഗ്രാസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മാറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ടർട്ടിൽ വൈനെ പറ്റി ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ നേരത്തെ കൊക്കഡാമയും ഗ്രാസ് ബോളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് ചോദിച്ചിരുന്നു പല പ്രേക്ഷകരും എന്താണ് ടർട്ടിൽ വൈൻ എവിടെയാണ് കിട്ടുക സാധാരണ നഴ്സറികളിലൊക്കെ കിട്ടും നമ്മുടെ അടുത്ത പുറത്തുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്ത് തൂങ്ങി കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രമിച്ചാൽ കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആ ഗ്രാസ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഈ ഗ്രാസ് ആണ് ടർട്ടിൽ വൈൻ ഇത് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ആണ് ഷെയ്ഡില്ല വളർണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ആവും ഇത് കഴിഞ്ഞ് ടർട്ടിൽ വൈനിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ഗ്രാസും കൂടി ഉണ്ട് അതൊരു ബ്രൗണിഷ് കളറുള്ള ഇതുപോലെ തന്നെ തുറ്റായിട്ട് ഫില്ലായിട്ട് പടർന്നു പിടിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാസ് തന്നെയാണ് അതും അതിനെ ബൊളീവിയൻ ജ്യൂ എന്നും പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ച് പ്ലാൻ്റ് എന്നും പറയും ടർട്ടിൽ വൈൻ എന്നും പറയും അങ്ങനെ രണ്ട് തരമാണ് സാധാരണ ടർട്ടിൽ വൈനിലുള്ളത് ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പോർട്ടബിൾ ഗ്രാസ് മാറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം നമുക്കിത് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമായ സാധനം പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റാണ് ചകിരിയുടെ കൊയർ മാറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇത് പഴയ സോഫയൊക്കെ പൊളിക്കുന്നിടത്ത് ഇത് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്ത് പുതിയ കൊയർ മാറ്റ് വാങ്ങിക്കണം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിസ്തൃതിയിൽ ഈ സാധനം വാങ്ങിച്ചെടുക്കാം നമുക്കൊരു ഒരു ഇഞ്ചോ അര ഇഞ്ചോ കനമുള്ള ഇതാണ് അതിൻ്റെ തിക്ക് ഒരു അര ഇഞ്ചൊക്കെ കനമുള്ളത് മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ച് കനമായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വലിയ വലുപ്പത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു അല്പം കനം കൂട്ടിയെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നമുക്ക് എവിടേക്കെങ്കിലും ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വിട്ട് പിഞ്ഞി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് തിക്കുള്ളത് എടുക്കാം ചെറിയ ഏരിയയിലേക്ക് ചെറിയ മാറ്റാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര അധികം കനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു അര ഇഞ്ച് കനോ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് കനോ ഒക്കെ ആയാലും മതി ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ ആ മാറ്റുമ്മ കുറച്ച് വെള്ളം തെളിക്കണം വെള്ളം നന്നായിട്ട് കുതിർത്തി തെളിക്കുക ഇതൊരു ചെറിയ പീസാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇതുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം തെളിച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ മാറ്റിൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളം തെളിച്ച് കുതിർത്തെടുക്കുക അങ്ങനെ കുതിർത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഗാർഡൻ സോയിൽ ഗാർഡൻ മിക്സർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സാധാരണ ഞാൻ നേരത്തെയൊക്കെ പറയാറുള്ളത് പോലെ നമ്മൾ ചെടി 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 ചട്ടിയിലെ ചെടി നടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ മിക്സർ മണ്ണ് മണൽ കമ്പോസ്റ്റ് കമ്പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചാണകപ്പൊടി വെർമി കമ്പോസ്റ്റോ ചെറുതായിട്ട് എല്ല് പൊടിയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഈ ഗ്രാസിൻ്റെ വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പോട്ടിങ് മിക്സറാണ് ഇത് ഇത് നമ്മൾ ചെറിയൊ
അരുകും മൂലയൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഫില്ലാവുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ ഈ മിക്സറ് പേതറി കൊടുക്കണം ഒരുപാട് കനത്തിലൊന്നും ഇടണ്ട ഇത് നമ്മൾ വെള്ളം പിന്നീട് വെള്ളം നനയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ചകിരിയുടെ ഈ നാരുകൾക്ക് ഇടയിൽ ഈ ഫൈബറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ഊർന്ന് ഇറങ്ങി പോയിട്ട് ഇതൊരു തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റായി മാറും മാത്രമല്ല ഈ ഗ്രാസിൻ്റെ വേരുകളും ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ചകിരി നാര് പോലെ വളരെ കനം കുറഞ്ഞ നാരുകളാണ് അത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കയറി പിടിച്ച് നല്ല തിക്കായിട്ട് ഈ മാറ്റ് കുറച്ചുകൂടി ബലപ്പെട്ട് നിൽക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ മിശ്രിതം നിരത്തി കഴിഞ്ഞു പോട്ടി മിക്സർ നമ്മളിട്ടു വലിയ കല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറിക്കി മാറ്റുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ ഗ്രാസ് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല അതിന് ഈ ടർട്ടിൽ വൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാസാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതാണ് ടർട്ടിൽ വൈൻ ഈ ഗ്രാസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഭംഗിയായിട്ട് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ഇത് വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ വലിയ ഹ്യൂജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ വാങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നവർ ഈ തരത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ വിരിച്ചു വയ്ക്കുക ധാരാളം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളവർ ഇത്തരത്തിൽ ചുമ ഇങ്ങനെ വിരിച്ച് ഇത് അമർത്തി വെച്ചിട്ട് വെള്ളം നനയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ തിക്കായിട്ട് നമുക്ക് വയ്ക്കാൻ ഗ്രാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തിക്കായിട്ട് വെച്ചെടുക്കുക അതല്ല നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്രാസേ കിട്ടിയുള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളുക നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്രാസൊക്കെ കിട്ടിയുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഗ്രാസ കിട്ടിയുള്ളെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാസ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഗ്രാസ കിട്ടിയുള്ളോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാറ്റിലേക്ക് അതുപോലെ തിക്കായിട്ട് ഇടാനുള്ള ഗ്രാസ് ഇല്ല എന്ന് വരികിൽ നമ്മൾ ഈ കിട്ടിയ ഗ്രാസ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാം ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മൾ അരിയ കത്രിക വെച്ചോ കത്തി വെച്ചോ അരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് അരിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ചീരയൊക്കെ കറി വയ്ക്കാൻ അരിയുന്ന മാതിരി ഇങ്ങനെ വെട്ടി നുറുക്കുക അല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ ഓരോ വള്ളി എടുത്ത് പറിച്ച് കുഴിച്ചിടാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട ഇതുപോലെ നുറുക്കിയെടുക്കുക നമ്മളെ ചീര അരിഞ്ഞ പോലെയായി തനി നുറുങ്ങാണ് ഇപ്പം ഇത് ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൊച്ചു നുറുങ്ങ് ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് നമ്മൾ എടുത്താലും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇഞ്ച് അര ഇഞ്ച് അര ഇഞ്ച് അര ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ ഇതിന് ചെറിയ ചെറിയ ജോയിൻസ് ഉണ്ട് മുട്ടുകളുണ്ട് ആ ജോയിൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ റൂട്ടുകളുണ്ടാവും വേരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൊച്ചു കഷ്ണം മണ്ണിൽ വീണാലും ഒരു മുട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു വേര് നമുക്ക് മണ്ണിൽ കിട്ടിയാലും അത് പൊടിച്ചു വന്ന് ഇതുപോലെ കിളുത്ത് പുല്ലായി മാറും അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതാണ് നമ്മൾ ഈ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ ഗ്രാസ് നമ്മളിങ്ങനെ വെതറി നമ്മുടെ മാറ്റിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇടാം പുല്ല് നമുക്ക് സമൃദ്ധിയായിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ടർട്ടിൽ വൈൻ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല പലയിടത്തും കിട്ടാനില്ല എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് കമൻസ് കിട്ടിയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ എളുപ്പവഴിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ വിരിച്ചിടാം വിരിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ലേശം കൂടെ നല്ല പൊടിയായിട്ടുള്ള മണ്ണൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വേതറി കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പതിച്ച് വെച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി നേരത്തെ വേതറിയിട്ടുള്ള ആ മണ്ണിൽ ആ മിശ്രിതത്തിൽ ഒന്ന് പതിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ അരുകും മൂലൊക്കെ നമ്മൾ ഫില്ലാക്കിയെടുക്കുക അത് ശ്രദ്ധിക്കുക കാര്യം ഇത് വളർന്നു വരുമ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും കവർ ചെയ്ത് വരും പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പണിക്കൊരു ഭംഗിയും വൃത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അരുകും മൂലയൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ വയ്ക്കുക വലിയ വയലത്തൊന്നും വയ്ക്കരുത് ഇത് തണലിൽ വയ്ക്കുക തൽക്കാലം വളരുന്നവരെ നല്ല കഠിനമായ തണലിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ വളരെ പച്ചപ്പായിട്ട് വല്ലാതെ നീണ്ടു വരും അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് തണൽ കൂടിയിട്ടാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു സെമി ഷെയ്ഡാണ് ഈ പുല്ലിന് ആവശ്യം നല്ല വെയിലത്ത് ഈ പുല്
വളരാൻ പ്രയാസമാണ് ആകെ മഞ്ഞ നിറായി പോവും വളർച്ച വളരെയധികം സ്ലോവിലായി പോവും അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരു സെമി ഷെയ്ഡ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പുൽത്തടി ഒരുക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പുല്ല് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ വെള്ളം തെളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രേ കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ഗാർഡൻ ഹൗസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്നിങ്ങനെ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ സ്പ്രേയർ ഘടിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തെളിച്ച് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക അമർത്തി കൊടുത്ത് ഈ മാറ്റ് ഏതെങ്കിലും തണലിൽ തൽക്കാലം കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുക ഇത് ഒരു മാസം ഒന്നര മാസം രണ്ട് മാസം ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് വളർന്ന് ഇത് അവിടേക്കും ഇവിടേക്കൊക്കെ ഈ ഗ്രാസിന് പുറത്തേക്കൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് കാണാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൃത്യമായ ആകൃതി കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റ് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പോയതൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യുക നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൗണ്ട് സർക്കിളിലായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ മാറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം സ്ക്വയർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം റെക്റ്റാങ്കിൾ ആൾ ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എവിടെയാണോ നമ്മൾ പുൽത്തകടി ഒരുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ആകൃതി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ കൊയർ മാറ്റ് വെട്ടിയെടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഗ്രാസ് പിടിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ഗ്രാസ് പിടിപ്പിച്ചെടുത്താൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് ഈ ഗ്രാസ് പടർന്ന് പിടിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത് രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പോൾ വളരെ തിക്കായിട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് മാറ്റ് ഒട്ടും കാണാത്ത വിധത്തിൽ പടർന്ന് പിടിക്കും നമ്മൾ പരിചരിക്കണം വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് കൊടുക്കണം അധികമായ അത് ചീഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മഴക്കാലത്ത് ധാരാളം വെള്ളം കുത്തി വീഴുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് വയ്ക്കരുത് കാര്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം അങ്ങനെ കുത്തി വീഴുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് വളരുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ഇനി ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വളർച്ച എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ചെറിയ മാറ്റിനകത്ത് പിടിപ്പിച്ച പുല്ല് ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രാസ് വളർന്ന് ഇതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഒരു മാസത്തെ വളർച്ച ഇത്രയും ഒരു മാസത്തെ വളർച്ച കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ആവശ്യമുള്ള വലിപ്പത്തിൽ ഇതുപോലെ പിടിപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ പുൽത്തകടിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോർട്ടബിൾ ഗ്രാസ് മാറ്റ് തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞു വളരെ സിമ്പിളാണ് എല്ലാവർക്കും ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം വളരെ ഈസിയാണ് എല്ലാവർക്കും ചെയ്ത് വിജയിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം നിലത്ത് വിരിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ കൊച്ചു പുൽത്തകടികൾ ഉണ്ടാക്കാം പുൽത്തകടികൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ വലിയ ലോണുകളൊക്കെ ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കും അത് പറ്റില്ല വലിയ ലോണുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ളിൽ നടക്കുകയായിരിക്കും കുട്ടികൾ ഓടിച്ച് ചാടി കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ ഈ പുല്ല് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല നമുക്കൊരു കോർണറിലൊക്കെ ഒരു കൊച്ചു ഗാർഡൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പുൽത്തകടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുല്ലിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടം ഒരു കൂമ്പാരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തരം മാറ്റുകൾ കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്രാസ് നമ്മുടെ ഗ്രാസ് ബോൾ ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കൊക്കഡാമ ഉണ്ടാക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങൾ ഹാങ്ങിങ് ബോട്ടിൽ നമുക്ക് തൂക്കിയിട്ടിട്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഇത് വളർത്താം ഇങ്ങനെ കുറേ ഉപയോഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ടട്ടിൽ വൈൻ കൊണ്ടുണ്ട് ടട്ടിൽ വൈൻ്റെ മറ്റൊരു ഒരു വെറൈറ്റിയും കൂടി ഉണ്ട് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി അത് വെച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അറിയാൻ കഴിയും ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സഹകരിക്കുക നിങ്ങളെല്ലാവരുടെ സഹകരണത്തിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊ